പി അൻവറിന്റെ തടയണ പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം തടയണ പൊളിക്കണമെന്ന ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി അൻവറിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾ ആദ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒ കെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാണാതായവരെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പ്രതിഷേധമുയർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാട്ടിയെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസേപാക്യം പന്ത്രണ്ടാം ദിനത്തിലെ തിരച്ചിലിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി മന്ത്രിസഭാ സമിതി നിർദ്ദിഷ്ട കുറിഞ്ഞു ഉദ്യാനം സന്ദർശിക്കുന്നു സമിതി വട്ടവട കടവരി മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ പരാതിയുമായ പ്രദേശവാസികൾ സമിതി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കില്ലെന്നും രേഖകളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം ആശങ്ക മതിയെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഈ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ ആശങ്കയും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എൻഡോസൾഫാൻ നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിലെ അലംഭാവത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാൻ അഭിഭാഷക വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ശബ്ദമുയർത്തരുതെന്ന വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് സീനിയർ പദവി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധവാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും ചുമതലയേൽക്കലും വരുന്ന ശനിയാഴ്ച മോദിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും അഹമ്മദാബാദ് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതിയില്ല സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പോലീസ് ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇടപെടുന്നുവെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച പാക് സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുതെന്ന് പ്രതികരണം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണെന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ആരോഗ്യത്തിൽ ഭൻ വൻ ഭീഷണിയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം പൊണ്ണത്തടി ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് സൗകര്യത്തിനായി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെയും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തെയും ശീലമാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം നിർബന്ധമുള്ളവരായി ആധുനിക മലയാളി മാറി നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മെ അകാലത്തിൽ രോഗികളാക്കുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മരുന്നും കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളുടെ തീന്മേശകൾ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാലം കുറച്ചായി ആഘോഷവേളകളിലെ ആർഭാടത്തിനപ്പുറം ഈറ്റിംഗ് ഔട്ടുകൾ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടിലൊരു അതിഥി വന്നാൽ പോലും ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ വാങ്ങി പോകുന്നവരും ധാരാളമാണ് പല വീടുകളിലും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള ഇടം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അടുക്കളകൾ മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടെ സംഭവിച്ച ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ അടയാളമാണ് നാട്ടിൽ പെരുകുന്ന ഭക്ഷണശാലകൾ രുചിയേറിയ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രധാന ചേരുവകൾ പഞ്ചസാര കൊഴുപ്പ് ഉപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ കൊഴുപ്പിനായി ചേർക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഡാൽഡ പാമോയിൽ കൃത്രിമ കൊഴുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം ക്യാൻസർ അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നവയാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അതിന്റെ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ മെനക്കെടാതെ പുതിയ വിഭവങ്ങളും രുചിക്കൂട്ടുകളും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന പോഷണ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്നും പറയാം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ ലളിത അപ്പുക്കുട്ടനാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണങ്ങളിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് 
മഞ്ജു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് മരുന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഗവേഷണം ഇതിൽ ഫുഡ് തെറാപ്പി എന്നൊരു ഡിവിഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് ഈസ് ദ മെഡിസിൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡോൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പോയിസൺ നവ് ഡേയ്സ് വി ആർ ഓൾ ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പോയിസൺ ദയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൾ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുഡ് ഏത് ഫുഡാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നജ പ്രധാനമായ ഒരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിന് കൂടുതൽ അതായത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊണ്ടുപോകേണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ഡീപ് ഫ്രൈ അതായത് എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെയും അപ്പം ഓൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഫർ എസ് പോസിബിൾ അതാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫൈബർ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ലൈക്ക് പോളിഫിനോൾസ് ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന പൊതുവെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഡീപ് ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു അംശവുമില്ല നമ്മളുടെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കൂടാതെ സോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ സോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് സോഡിയം കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വില്ലനായി പറയുന്നത് സോൾട്ട് നമുക്ക് മിനിമം മൂന്ന് ഗ്രാം ശരീരത്തിന് ആവശ്യം വന്നിരിക്കെ നമ്മളൊരു മുപ്പത് അമ്പത് നൂറ് ഗ്രാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഏതൊരു പാക്ക്ഡ് ഫുഡ്സും ഏതൊരു പ്രിസർവേഷൻ ഉള്ള പ്രിസർവ്ഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെയും സോഡിയം കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അജിനോമോട്ടോ ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ സോഡിയം ആണ് അതുപോലെ സോസസ് ഇവയെല്ലാം ആയിരിക്കുമല്ലോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റി വെക്കുക മീൻസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ഡോൺ മേക്ക് ഇറ്റ് എ റൂട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു പൊണ്ണത്തടിയാണോ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം നൂറ് ശതമാനം പൊണ്ണത്തടി തന്നെയാണ് പിന്നെ ചിലരുടെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ വേരിയസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ചിലർ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ആവിയായി പോകുമെന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കഴിക്കാമെങ്കിലും പക്ഷേ ദേവ അവിടെയും ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ കൊളസ്ട്രോളും ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയും തീർച്ചയായും അമിതവണ്ണം അഥവാ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ടു ഓക്കർ എന്താണെങ്കിലും അന്നജ പ്രധാനമായ ഭക്ഷണം ഡയറക്ട്ലി ബീങ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫാറ്റ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ജയപ്രകാശ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ചേരുന്നു ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ജയപ്രകാശ് പറയൂ ഹലോ പറയൂ സംസാരിച്ചോളൂ കേക്കാം അതെ പറയൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പറയൂ എത്ര വയസ്സാണ് വെയിറ്റും ഹൈറ്റും ഒന്ന് പറയൂ മൂന്ന് കേട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാമോ ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടറോട് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് വയറുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ജയപ്രകാശ് കട്ടായി പോയി ആ കോള് ക്ലിയർ അല്ല കോള് കട്ടായി പോയി എന്താ ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അമിതവണ്ണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ വയർ ചാടുക വയർ ചാടലാണ് വയർ ചാടുക എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഏരിയ കൂടാ അത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുകയും അത് ലിവർ വഴി നേരെ ഫാറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും വേറെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മിനിമം ത്രീ അവേഴ്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്പ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് നിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെയേറെയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ വയർ ചാടും എന്നുള്ളത് ജയപ്രകാശ് വരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളിനെ വയർ ചാടിയ വയർ ചാടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷ്യൂ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് മണി വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നേരെ പോയി കിടക്കുക എല്ലാ പണിയും തീർന്നിട്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയേ പറ്റൂ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലും ഭക്ഷണ ശൈലിയിലും ഉള്ളൊരു മാറ്റം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ലക്ഷ്മി എന്നൊരു പ്രേക്ഷകുണ്ട് ലക്ഷ്മി സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ ലക്ഷ്മി പറയൂ ഡോക്ടർ ഒരു എനിക്ക് ഗോൾസ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ഗോൾസ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് എനിക്ക് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലായിരുന്നു ഡെലിവറി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഒരു സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പിന്നെ എനിക്കത് പാൻസിയാസിന് എടുക്കാൻ എഫക്ട് ചെയ്ത് ബൈൽഡെക്റ്റില് സ്റ്റോൺസ് കുടുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമായി അപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്നു പിന്നെ സിസേറിയനും കൂടി കഴിഞ്ഞത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഞങ്ങളപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം തൽക്കാലം ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് കുറയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇപ്പൊ അത് ടെൻ എം എം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ആ ലക്ഷ്മി ഒരു ലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഗോൾസ്റ്റോൺ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ കെമിക്കൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ആന്റി കൊളസ്ട്രോൾ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആയുർവേദം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ടെൻ എം 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 ഒന്ന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എം എം ശരി തീർച്ചയായും ലക്ഷ്മി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ആൽക്ലൈൻ ഡയറ്റ് കൂടുതൽ പ്രഡോമിനൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായും ഇത് മാറും നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും വളരെ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ശീലമാക്കുക ഓക്കെ അത് 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 മതിയാവും തീർച്ചയായും മാറും ഇത് പേടിക്കുക വേണ്ട പിന്നെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണക്രം ഇപ്പം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഇത് എന്താ പറയാ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി വകകൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഇവയൊക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് മണികണ്ഠൻ എന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ മാഡം ആ പറയൂ പറയൂ മണികണ്ഠൻ പറയൂ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് മണികണ്ഠൻ ആ മാഡം ഇപ്പോ എനിക്ക് നാപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അതെ ഒരു അമ്പത്താറ് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ആറുമാസമായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ തവിടെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തവിടെണ്ണ തവിടെണ്ണ മണികണ്ഠൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഫർ എസ് പോസിബിൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്മളെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം അതായത് പ്രകൃതിജന്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാച്ചുറലായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിരിക്കെ ഈ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിഫൈൻ ഈ എന്താ പറയുക ഈ എണ്ണയുണ്ടല്ലോ എണ്ണ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം കെമിക്കൽസ് അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് വലിയ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക അതായത് ഇപ്പം മീൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് ധാരാളം
ഹലോ പറയൂ പ്രണവ് പറയൂ അതെ എനിക്ക് അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഭയങ്കര അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പിന്നെ വരുന്നത് പ്രണവിന് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഉണ്ടോ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണോ ഇല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രണവ് രാവിലെ ആദ്യം ചായ കുടിക്കോ ആദ്യം കുടിക്കുന്ന ചായ ആണോ ആ അതൊന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് തണുത്ത വെള്ളമായാലും മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചായ കുടി എന്ന് പറയുന്ന ചായ എന്ന് പറയുന്ന അബ്സലൂട്ട്ലി അസിഡിക് ആണ് അതായത് പാല് പഞ്ചസാര ഇവ രണ്ടും അസിഡിക് ആണ് അപ്പോൾ തേയില ആൽക്കലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തേയില വെള്ളം കരിപ്പെട്ടി അങ്ങനെയിട്ട് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ ചൂട് എരിവ് മസാലകൾ ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കട്ടി ആഹാരങ്ങൾ വറവ് സാധനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമം പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചൂയിങ് തെറാപ്പി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പ്രണവ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഒരു ഇടവേള